ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வாட் நெக்ஸ்ட் ஆப்டர் த டுவெல்த் இப்ப நம்ம டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன கோர்சஸ் சேர வாய்ப்பு இருக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் சேர்ந்தா நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா கிடைக்கும் அதற்கு நம்ம டுவெல்த்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் நோட்டிபிகேஷனையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு போட்ட உடனே உங்களை வந்து சேரும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டுவெல்த் முடிக்கிறோம் அது நம்ம வந்து டுவெல்த் முடிச்ச உடனே என்னென்ன கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம முதல் பாத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அலைடு ஹெல்த் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்கு இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் இருக்கு கம்யூனிட்டி கோர்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் காமர்ஸ் கோர்சஸ் யூஜி கோர்சஸ் லா கோர்சஸ் அண்ட் சிஏ அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லாமே பிரான்சஸ் இப்ப இதுல நம்ம என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் என்ன குரூப் படிச்சிருக்கோம் இல்லை டுவெல்த் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கோர்சஸ் என்ன அதுல பெஸ்ட் கோர்சஸ் என்னன்னு கண்டினியூஸா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பி சி பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன கோர்சஸ் போகலாம் அப்படின்றத முத பார்ப்போம் இந்த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்சவங்க மெடிக்கல் கோர்சஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த டாக்டர்ஸ் நீட் எக்ஸாம் எழுதி போகணும் அதுல என்னென்ன டாக்டர்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பாத்துருவோம் அலோபதி யுனானி ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதா சித்தா நேச்சுரோபதி டென்டல் வெட்னரி பிசியோதெரபி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு டாக்டர்ல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இதுல நீட் எக்ஸாம் எழுதி போகிற கோர்சஸும் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா சேலரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சேலரி கிடைக்கும் பிளஸ் ஆனா வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய மார்க் எடுக்கணும் நல்லா படிக்கணும் நீட் எக்ஸாம்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற கேட்டகரி இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் சப்போஸ் இந்த மாதிரி கோர்சஸ்க்கு நான் என்னால போறதுக்குரிய எலிஜிபிள் இல்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்சிருக்கேன் ஆனா இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் என்னால போக முடியல ஆனா நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த கோர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுதான் அலைடு ஹெல்த் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் சொல்லுவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோர்சஸ் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா சேலரி கொடுக்கும் அல்ல ஓனா நீங்க ஜாபும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் இதுல பி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்குன்னு தனியா ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி அதை பாருங்க அதே மாதிரி பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கோம் அதையும் தனியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா இருக்கும் இந்த வீடியோல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா என்னென்ன கோர்சஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறேன் இந்த கோர்ஸ் தான் படிக்க போறேன் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க தெளிவா சர்ச் பண்ணி பாத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுல பாக்குறது என்ன அப்படின்னா பி ஃபார்ம் பிஎஸ்சி நர்சிங் இந்த பிஎஸ்சி நர்சிங் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ராட் எல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் பெர் மந்த் ஒன் லேக்ல இருந்து டூ லேக்ஸ் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ் இந்த கோர்சஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பி ஃபார்ம் அப்படின்றது மெடிக்கல் நம்ம ஓனாவே மெடிக்கல் வைக்கலாம் பிளஸ் நமக்கு சேலரியும் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ஸ்ல இருந்து பெர் மந்த் நம்ம இந்தியால இந்தியாலேயும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேல சேலரி வாங்கக்கூடிய ஒரு கோர்சஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இமேஜ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அதே மாதிரி ரேடியோ தெரப்பி டெக்னீஷியன் ரெஸ்பிரேட்டரி கேர் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெல் வாண்டட் நீங்க எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இந்த மாதிரி கோர்சஸ்க்கு வந்து ஜாப் வேகன்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிரைவேட்டா இருக்கட்டும் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஓனா நீங்க மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியனா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஓனாவே மெடிக்கல் லேப் வைக்கலாம் இதுக்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல பொருள் செலவும் வராது நீங்க லோனும் வாங்கி அந்த மாதிரி மெடிக்கல் லேபும் வச்சுக்கலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா சேலரி கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸ் அதே மாதிரி ரொம்ப அளவுல போகல அது ஒரு நார்மலா இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் அப்படின்னா டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன் மெடிக்கல் லேப் அண்ட் இசிஜி டெக்னீஷியன் இப்ப இசிஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா உங்களுக்கு கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நீங்க ஒரு இசிஜி லேபே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வகையில நீங்க ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து மந்த்லி பிப்டி தௌசண்ட் மேலேயும் வாங்கலாம் அதே மாதிரி டென்டல் டெக்னீஷியன்ஸ் சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் டெக்னீஷியன் இதுல மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் டெக்னீஷியன் எல்லாம் பெரிய பெர
அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நான் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிக்கல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க இன்ஜினியராவோ அல்லது பி டெக் பி ஆர்கிடெக்சர் படிக்கக்கூடிய கோர்சஸ் தான் நம்ம அதுல பார்க்க போறோம் அதுல ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் நல்ல ஒரு சலரைஸ்டு ஒரு அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோபொமைல் இன்ஜினியரிங் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது எல்லா கோர்சஸ்மே நம்ம மெரைன் இன்ஜினியரிங் இதுல நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இதுல நம்ம பாக்குறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேலரி கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸும் இருக்கு நம்ம இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல திறமையா படிச்சா மட்டும்தான் ஜாப் கிடைக்கும் அதாவது படிச்சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜாப் கிடைக்காது அதுக்காக படிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் வேலை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஃபீல்டுல நீங்க வந்து நல்ல ஒரு திறமையான ஆளா வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உரிய ஜாப் இருக்கு இதுல ஒரு சின்ன சர்வே சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வேலைகள் இருக்கு ஆனா அதுக்கு தகுதியான இன்ஜினியர்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு சர்வே இருக்கு அதனால நீங்க தாராளமா படிக்கிறதா இருந்தா நல்ல திறமையா இருக்குமீங்கன்னா கண்டிப்பா எடுத்து படிக்கலாம் இது வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த்ல ரைட் இதை விட்டுட்ட எனக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த இன்ஜினியரிங் வேணும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி எடுத்திருக்கேன் அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றவங்களுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் சூட்டபிளா இருக்கும் இதுல ஜுவாலஜி பாட்னியை தவிர மற்ற எல்லாமே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுத்தவங்க பண்ணலாம் ஏர்கிராப் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது ஏர்கிராப் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெல் சேலரைஸ்டு ஒரு ஜாப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் தான் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ஸுமே பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடிய கோர்சஸ் இப்ப நீங்க இதுல வந்து இந்த இதுல ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா மினிமம் குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ எழுதுறதுக்கு ஒரு டிகிரி வேணும் அப்ப இதுல ஏதாவது ஒண்ணு படிச்சீங்கன்னாலும் ஒரு டிகிரி வேணும் இல்ல சார் நான் இதுல வந்து டிஎன்பிசிலே வந்து ஃபாரின்சிக் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த ஃபாரின்சிக் ஃபாரஸ்ட்ரி இந்த படிப்புக்கெல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு இவங்க மட்டும் தான் அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஹார்டிகல்ச்சர் செரிகல்ச்சர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபயாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தனி ஜாபே இருக்கு கவர்மெண்ட்ல சோ அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜாப ஈஸியா கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபுட் டெக்னாலஜி பிஷரி சயின்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறது எல்லாம் கேள்விப்படாத படிப்புலாம் இருக்கும் பட் இந்த படிப்புகள்லாம் படிச்சால் கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சோ இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்சிருக்கணும் அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த கோர்சஸ் படிக்க முடியும் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கோர்சஸ் செய்யண முடியாது சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது காமர்ஸ் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஆர்ட்ஸ் குரூப்ல காமர்ஸ் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெல் சேலரைஸ் இப்ப இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல டேலண்டடா படிச்சீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் மேனேஜர்ஸ் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசரா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்வா இதெல்லாம் ஒர்க் பண்றதுக்கான கோர்சஸ் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் பெர் மந்த் கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸ் பாத்தீங்களா அடுத்து பிகாம்ல ரெகுலரா படிக்கக்கூடியது பிகாம் டாக்ஸேஷன் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா கொடுக்கக்கூடிய இது பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பிகாம் ப்ரொஃபஷனல் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஓரியன்டா நீங்க வந்து பேங்க்ல நிறைய ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி மேனேஜர்ஸ் எல்லா கம்பெனிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர் இருப்பாங்க சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசரா இருப்பாங்க மார்க்கெட்டிங் மேனேஜிங்கரா இருப்பாங்க இப்படி நிறைய ஃபீல்டு இருக்கு அந்த ஃபீல்டுல எல்லாம் ஜாயின் பண்றதுக்கு இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் வேணும் இதுக்கு நீங்க காமர்ஸ வந்து ஒரு மேஜர் சப்ஜெக்டா எடுத்து படிச்சுக்கணும் டுவெல்த்ல ரைட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனிட்டி ஸ்டடிஸ் அதாவது
இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா குரூப்ல இருக்கவங்களும் படிக்கக்கூடிய கோர்சஸ் அடுத்து நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து பிஎஸ்சியோ அல்லது பிஓஓ அல்லது பிகாமோ அல்லது பிபிஎம்ஓ எது முடிச்சுட்டா கூட நீங்க லாயர் ஆகலாம் சோ இதுக்கு வந்து டுவெல்த் எடுத்தவனையும் இன்டகிரேட்டடு லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஎல் எல்எல்பி அவங்களே உள்ள இன்டகிரேட்டட் ஆகும் அப்படியும் ஜாயின் பண்ணலாம் இல்ல நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த பிஏஓ பிஎஸ்சியோ பிகாமோ முடிச்சுட்டு கூட எல்எல்பி ஜாயின் பண்ணலாம் சோ இது பாத்தீங்கன்னா வாண்டட் தான் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய வாண்டட் இருக்கு இதுல நம்ம பிரைவேட்டாவும் நம்ம வந்து சேலரி கெயின் பண்ணக்கூடிய ஜாப் தான் சோ லா இது வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் அடுத்து நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா சார்ட் அண்ட் அக்கௌண்டன்ட் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான இது இதனுடைய எக்ஸாம்ஸும் சரி இதனுடைய நாலேஜும் சரி நல்லா இருக்கணும் ஆனா இது முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சேலரி பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸை விட அதிகமா வரக்கூடிய சேலரி கொடுக்கக்கூடிய படிப்பு இதுக்கு வந்து நீங்க மினிமம் வந்து காமர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் குரூப் எடுத்தோ இல்ல நீங்க பிசிக்ஸ் எந்த குரூப் எடுத்தாலும் நீங்க சார்ட் அண்ட் அக்கௌண்டா ஆகலாம் அதுக்கு தனியான கோர்சஸ் டிகிரி முடிச்சுட்டு படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் தான் இந்த சி ரைட் அடுத்து நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நான் போகல நான் ஒரு மினிமம் டிப்ளமாவோ அல்லது ஒன் இயர் டிப்ளமோ டூ இயர் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் படிச்சு ஜாப் ஏர்ன் பண்ணணும் நான் மணி ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் சொல்லுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து படிப்பு படிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மேனேஜ் பண்றது அவங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா இருப்பாங்க அங்க அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்ஸும் அவங்களே பாத்துக்கிறாங்க அது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸ் தான் சில கோர்சஸ் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு பண்றதும் இருக்கு சில கோர்சஸ் வந்து டுவெல்த் முடிச்சு பண்ணலாம் சோ இதுக்கும் நல்ல ஜாப் இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் தான் சோ நம்ம இதுல என்ன பாத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பிசி பி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்சவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி படிச்சவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் அடுத்த ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிச்சவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் அதே மாதிரி காமர்ஸ் குரூப் என்ன படிச்ச கோர்ஸ் அப்படின்ற பத்தி நம்ம தெளிவா பார்த்தோம் இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் கோர்ஸ் நீங்க எடுத்து படிக்கணும் முடிவு பண்ணீங்கன்னா அதுல நீங்க தனியா சர்ச் பண்ணி பாருங்க அதுல நீங்க நிறைய குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்கா என்ட்ரன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கூடிய வீடியோ தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு நினைக்கிறேன் தேங்க்